появляется внезапно. Она — ужас любого нормального мужика. И имя ей — теща. Эй, сынок, ты чего? Ты чего? А началась эта история вполне безобидно. Просто в один прекрасный день моя тещенька стала жертвой мирового экономического кризиса. А проще говоря, попала под сокращение. Иван Иванович, дорогой, я что, на старую швабру похожу? Что меня можно просто вот так взять и вышвырнуть? Что вы хотели? Что от меня хотите? Вы хоть представляете, сколько у меня кредитов? Успокойтесь, дорогие друзья. Чем я, по-вашему, должна их теперь оплачивать? Да вам пора на пенсию. Я не могу больше на вас пенсию? держать. На пенсию? Меня? Пора на пенсию. Ради Женщину в расцвете сил. Да вы еще катафалк закажите. Да. Кредиты всегда были маленькой слабостью моей тещеньки. Брала она их регулярно. И тратила исключительно на первостепенные хозяйственные нужды. Типа этой новомодной сушки для белья. День, когда Виктория и Дмунда мне сообщили о размере пенсии, она вдруг поняла, что оказалась неплатежеспособной. Не реструктуризирует. Может, чья другая тещенька и отчаялась бы в этой ситуации? Но только не моя. Это же моментально сообразило, на ком в нашей семье можно сэкономить. И недолго думая, втихаря, сдала в аренду мой жигуленок Люсю. Ну ничего, я тоже в долгу не остался. Вот. Что это? Во-первых, где ваши здрасте? Что вы нервничаете? Господи, баланс не идет, клиенты нервные. Надо было сдать в аренду Люсеньку мою. Это... Просто... Кому пришла такая... Какую Люсю? Вообще людей в аренду Ну вот же, сдаю. прочитайте. Читаю. Что у вас? Аренда. Сдал в аренду Жигули 75-го года. Так это и есть ваша Люся? Ну, по крайней мере, была, пока вы ее в аренду не сдали. Я... Извините, ну, а кто же еще? это приходила ваша, это мать ваша. Какая мать? Ну такая лохматая, в очках. Виктория Эдмундовна, Мунду, что ли? Мунду, Эдмундовна. Отчество у нее еще странное. Ну, вообще, вообще семейка странная. Вот она что учила. Дайте мне объявление. Ходите, смешите на руки. Людям спокойно работать не даете. Да что а что это? Да. Никакой жизни, а. Нервная работа, на кто надо за время собирать? И вообще мужчина, редакция, не несет ответственности за содержание. Вот, сколько с меня? Аренда 150 с вас. 50. До свидания. До свидания. Мужчина! Мужчина вы куда? Запустите вы! Мужчина, вы где? елки палки ушел! Ну что же делать? Давление! 140 на 60? Не, меня точно уволят! Ну, Антонина Вик! Оля, что случилось? Ну ничего тут объявление. Что Аренда. Аренда. Оля, что Аренда. странного в этом объявлении? Брать? Бери, Оля. Еще что-то? Ну тут и, извините, такое. Оля, что там такое? Ну точно брать. Оля, ты видишь у меня совещание? Ну извините, вроде бы. Дает в аренду теща. Ну нормально. И это нам пригодится. Дается в аренду теща. То есть глаза не горят. В наше время такого не было.
Ты как я сказал. Все это в чай, в молоко, и никуда она от нас, сволочь, не денется. Возьмите. Ну, ну что? Возьми. Я интеллигентный ну, человек. Возьми. Я магистр высшей мать. Ну, возьмите. Женщина, идите уже. Ну, куда вы пошли? Давайте. Ты чё это, Марго, на бартер перешла? Да кризис, Матвеевна, будь он не ладен. В связи с этим кризисом не хочешь у меня подзаработать? Ты с кем же? Пугалом на огороде. Да ты посмотри на себя, на кого ты похожа. Ты, ты с внешним видом не только ворон, ты бы бандит распугаешь. Что такое навешало? Мой внешний вид, вот мой внешний, меня кормит, а тебя что кормит? Вот а, это а, вот, а, вот, вот. А у меня тяпка кормит, вот, вот работай, вот и кормит. Земля Ой, меня кормит. Темень. О, ты глянь, еще один. У людей кризис. Он как, блин, светится. Что это с ним? Да ты же у нас гадалка, тебе лучше знать. Сколько можно говорить? Ну не гадалка, экстрасенс. А и тупо предоплате. Марго Матвеевна, здрасте. Здрасте. Хорошее настроение не покинет больше нас. Ой, 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 Оля, ну в чем-то мама и трава, ну мало ли перебои с продуктами, ну мало ли что в стране может приключиться. Давай уже кушать будем. Ну я все понимаю. Но корм для хомячков при чем здесь? Ну почему она тоннами колбасу не покупает? Я сойду с ума. А тем временем на другом конце района разыгрывалась еще одна не менее душесчипательная семейная драма. Местный олигарх Иван Михайлович Спиридонов опять пытался выдать свою единственную дочь замуж. Что значит не имеет значения? Да это же дворянская кровь! Ты хоть представляешь, какой у них гидофон? Какие у меня внуки умные будут? Да мы из них нобелевских лауреатов сделаем! Не... Не смей так разговаривать с отцом. Да, я селекционер и горжусь этим. Да мои племенные, между прочим, на международной выставке в Лондоне все первые места позанимали. Значит так, я не собираюсь разговаривать с тобой об этих важных вещах по телефону. Либо ты сегодня же вечером приедешь домой, либо... Что значит задание? Какая еще засада? И при чем здесь твой редактор? Натали, сейчас же возьми трубку. Состояние у тебя истерическое, скушай доченька яйцо диетическое, или может обратимся к врачу. Натали, если ты еще раз бросишь трубку, не любовно, богиня. Безумно рад вас слышать. Аналогично, Иван Михайлович. Добрый день, рада приветствовать. Да, мой Стасик уже здесь, мой бубусик. Перелет был сложным, поэтому Стасику необходимо несколько отдохнуть. Но завтра, завтра, я думаю, мы будем уже у вашей тещи. Да, да, меня очень, очень волнует генофонд Натальи. Может, Рубецкие, вы же понимаете? Конечно, конечно. Дворянская кровь. Я понимаю. Мы ведь тоже из этих. Даже нашел. Секундочку. 
Мой пра-пра-пра-прадед прислуживал лично одному из вельмож самого Петра Первого. Да, впечатляет. Просто потрясающе. Удивляюсь, как же ему еще до сих пор не дали титул дворянина. Да я и сам этого не понимаю. Главное, что если верить теории скрещивания, апробированной на мухах ЦЦ, то спустя 9 поколений может появиться уникальнейший ребенок с бесподобным генофондом. Да. Да. А моей теще вы даже не обеспокойтесь. Она вам обязательно понравится. Интеллигентнейшая женщина. У нее в роду были даже соседи с самих уваровых. Ой, как я вас понимаю. Конечно, мы же дворяне должны держаться друг друга. Непременно не переживайте. Я думаю, что встреча с министром сельского хозяйства очень важное событие для вас. И мы обойдемся без вашего присутствия, Иван Михайлович. Не переживайте. До встречи. Всего наилучшего. Господи, боже мой, еще одни дворяне. Ну, ничего. Я думаю, что это Наталья действительно является благовоспитанной девушкой. И мы женим на ней Стасика. Антонина Викторовна, я это сделала. Ну и как? Зашибись. Здорово. Просто чумовой репортаж. Вот они теперь у меня где. Ну, дерзай дальше, только не переусердствуй. Антонина Викторовна, ну вы же меня знаете. Именно знаю. Да, кстати, Наташа, через полчаса приезжает прокурор. У меня сегодня комиссия. У прокурора возьмешь интервью. И покажи ему, пожалуйста, нашу газету. Пусть убедится, что мы серьезное издание. Ну, замет она, мы же не какая-нибудь там желтая пресса. Вот насчет желтой прессы я бы помолчала. Ты, Наташа, не забудь только переодеться. И, пожалуйста, глаза смой. Это будет как в прошлый раз. Да что-то с флешкой. Хорошо. Ма, па, а где приехала? Меня кто-нибудь слышит? Еще ты, Марин, на месяц уезжаешь. Ну как мы без тебя? Уже ехать неохота. Они билеты же давать, в конце концов. Но и здоровье надо поправить. Да ладно, езжай. А для чего надо? Опять ничего не успела. Все, уже собираться надо. Мама, на два дня каша я наварила в холодильнике. Последняя котлета тоже там. Котлета? Киса, 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 киса. Киса, киса. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но такси похоже на твою Люсю. Особенно номерные знаки. Слышь, мужик, выходи. Отдай маш. Саша, доча, давай быстрей. Поехали. Все. Все, все, вроде все. Мама, а тебе эта машина не кажется знакомой? Где-то я ее видел. Да что ты, доченька, впервые вижу.
Алло, Матвеевна. Привет, это Марина. Уезжаю я в командировку. Не в командировку, в санаторий уезжаю с дочкой. Уже все, не могу. От дурдома отдохну. У меня просьба к тебе большая. Присмотри за моим. Поубивают же друг друга. Да, спасибо. Все, все, давай. Но на этом, увы, печальные события не закончились. Лен, привет. Санташку видела? Лен, что случилось-то? Васька Скотт не потоп. Опять? Ой, да на этот раз уже окончательно. Да ну нафиг. Да как его угораздило то В речку на тракторе прямо. Ой, блин. Что, того что ли был? Ну, конечно. А Антонине Викторовне говорила? Сейчас пойду схожу. Я уже обещала, что на первой странице будет. Все-таки его все любили. Ну, Лен, ну не убивайся. Ну, ну пойдем. Ладно, я потом подойду. Только не говори, что ты о дочери моей переживаешь. Тебе Люська дороже. Ну, что там карты говорят? Договорили бы ничего путнее. Разве я тут сидела? Ну, побивай, дали мне. Сами женщину не пропускаешь. Да какая Никакого женщина? Идешься. Ну, может, и побивает. А может. Ну да, убивает. Наверное, убьет. Алло, Семен, тут дело такое. Ну какая попытка придушения? Слушай, прекращай сочинять, а? Вот когда тебя придушат, тогда и позвони. Все, бой. Ну! Ничего! Как ничего? Ну как ничего ты ищи? Да ты лучше ищи! Ну, ты что говоришь, да мне это ж Васька? Ну, ты его видела, оно ж не тонет. Ну, ты чё? Вася, Вася. Семенович, а? что делаешь? Давай, скотник. Потом. Семенович, царство ему небесное. Подожди. А? А я кто? Кто? Сокол ты мой ясный! Козел ты педальный! Твою! Я... Васька! Что? Ты опять за свое? А что я сделал? А сколько можно уже? Семенович! У меня уже вот здесь твои... У меня с тобой там есть! Пойдем! Вот пойдем что? выпьем! Говорила мне мама, не ходи за козла замуж. Я люблю тебя. Я... Ах, Семенович. Стройная опять. Ты что делаешь? Совсем страх потерял. Ты, ты, ты что делаешь? Что Это против? что такое? Это живой торт. Крути, крути. Лена, как я тебе? Что еще молодой человек? Планки, налоговая декларация. Да нет, нет. Спасибо, я уже, собственно, говоря, нашел то, что искал. А, Паленая водка, наркотики, интим. 
Какой интим, девушка? Вы что себе позволяете? Вы где находитесь? Идите-ка сюда, посмотрите-ка. Это что такое? Что за абразина? А что? Мне нравится. Ба, ей нравится. Вы где находитесь? Это общественно-политическая газета. А вы что, полиция нравов? Для вас представьте, что да, я из прокуратуры. Ваш новый прокурор района. Так что быстро. Пошла, переоделась и умылась. Лаунаду тут здесь устроили. Я же тем временем размышлял сразу над двумя глобальными философскими вопросами. Люся, Люсенька, как придушить тещу и при этом не оказаться в тюрьме? И где достать деньги, чтобы выкупить из рабства мою Люсеньку? Ответ на второй вопрос, как ни странно, был найден. Жаль только что о заначках вспомнил не я один. Я обеспечиваю семью. Чем? Овсянкой? Велотренажер? Я забочусь о вашем здоровье, неблагодарный. Мама, от вашей заботы я скоро в могилу слягу. Как же, дождешься от тебя. Люсеньку-то зачем было отдавать аренду этому? Да, я пошла на эту жертву. Семье нужны были деньги. Но это моя машина. Но кредит на нее брала я. А выплачивал его я. Где я сейчас возьму деньги, чтобы выкупить из рабства мою Люсеньку у этого Галадрила? Ты можешь не беспокоиться. Тебе не придется ее выкупать. Что? Я все равно собиралась все продавать. А -а -а, я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Вы взяли очередной кредит. Что на этот раз мы будем покупать? Пылесос на курих ножках. Тихо, тихо, тихо. Ты никогда не понимал наших чаяний. Чаяний? Вы просто не хотите платить кредит. Вместо того, чтобы распродавать наше имущество, вы бы и свои зарплаты взяли. Да нет у меня больше зарплаты. На пенсию меня сослали. Чурбак бесчувственный. Ничего не понимает. Говоришь, говоришь. На какую пенсию? Говоришь. Да на вас еще пахать и пахать. Хам! Иди нафиг, как обычно. Нет, посмотрите, как какой облик. Жна! Прокурор! Макияж ему не понравился, ага. Сам ты на кого похож. Что придумать там? Интервью так надо. Не, ну, клоунада. Профессия, между прочим, у меня такая. Очень, очень даже ничего. Это мне эта кофточка большевата. Она еще и с капюшоном. Давайте помелочу. Слушай, вот, юбочку хочу предложить. Смотри, какая юбочка. Одевай, одевай, нормально. Она на тебя сшита. Просто дай мне. Я подписаться. А ну погодите сейчас я. Подойди. Что это у вас тут интересного происходит? Вот от Дольче Габана вещи. От Дольче Габана? Дольче Габана. Дольче Габана? Вещи вот очень хорошие. Что-то я раньше Можно... такого не слышала. Ну, мало ли что не слышали. Я не слышала. Уши слышали. Вам это не идет. Я вам на второй полугодие оформила. Можете показать, что у нас это О, мой клиент, Джагит. Сегодня утром ему брюки за 300 рублей продала. Дочь Капана. Вот, не верите, посмотрите. Кому? Кому? Парень. Вот, вот у меня покупал сегодня. Хороший парень. Хорошие брюки. Так он же поток. Как поток, утром видела. Что такое? 
на первой полосе. И что? Ну, конец. Сдается в аренду теща. Вы что здесь, и людьми торгуете? Вострикова! 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 Никакие объявления! А не мы сразу Вострикова! Мы тут Вальку Скотника утомили! А вот тёщу в аренду дали! Ну подумайте! И полетись с работы! А тогда все работы! Сразу Вострикова! 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 Денег нет! Кстати, тоже Вострикова! Я сейчас пойду к редактору и сами хорошие! Больная на голову. Я всегда болела, когда отчеты у меня не болезни. Принимай, что попало. А вот за больной ответишь. Ты же не что здесь происходит. Лена, Лена, где прокурор? Да какой прокурор? Ну, редактор, у нас тут два косяка. Труп на первой полосе оживший. И здесь работорговля сдает на тещу в аренду. Кассир в Они с вами что-то разводки старалась. Если прокурор это увидит, нам конец. Вы это понимаете? Да в том-то и дело. Что я не знаю делать вообще? Прокурор! Валю, редакция Кассир Вострикова слушает. Интересно, неужели нашего менеджера на пенсию? Мам, ну ладно, не расстраивайтесь, ну, придумаем в конце концов что-нибудь. Вот только не надо меня жалеть. Я найду себе работу. И не просто работу, а высокооплачиваю. В отличие от некоторых. От некоторых? Алло. Добрый день. Какая еще фирма? Теща? Аренда? Сколько? Что делать-то будем теперь? Минуточку. Сынок, что ты такого ценного собрался сдавать в аренду, что мне только что предложили за это 200 баксов? Аренду? Алло. Да. Нет, что вы. Никакая она не профусетка. Женщина в летах. Ленин? Нет. По-русски как это? А, ну конечно. Полды помыть. Это она хорошо делает. Пропылесосит. Сдается в аренду теща? Телефон? Я кто? Да я ее так так вот. Менеджер ее? Да. Да, записываю. Улица. Номер дома. Все. Сегодня же будем. Ждите. Мама, я кажется нашел вам высокооплачиваемую работу. Не надо меня благодарить. 200 долларов, 50 процентов мне, как менеджеру. Как менеджеру? Я тебе покажу, как менеджеру. Я тебе покажу. Ах ты! Вам помочь? Нет, нет, я сама. Я вас в кабинете подожду. Да не бойтесь, не бойтесь. А у нас все распродано. Как 
Так быстро? Э, мы дико популярны. Ага, а с утра стоят в очереди и в окна стучатся. Угу. А вы лучше пройдите, пойдемте в кабинет и разберемся там с вопросами с различными, ага? Ну, пойдемте, пойдемте. Сатурн в Юпитере. Чакры. Открыты. Даже не удалось. Выходные. Не занимайтесь самокопанием. Так, не сопротивляйтесь. Так. Так и сделаем. Куплю. Услуги. Аренда. Сдается в аренду теща без ВП, но БУ. И телефон. Слушай, что-то телефон номер знакомый. Ну они... Я же тебе говорила, звони скорее, а то поздно Ой. будет. Алло, Убивай друг друга. Василий! А равно живые мне дамся. Прекращай! Живьем вы меня не возьмете! На лимонку! Прекращай! Что, погоны жмут? Дожди! Алло, Матвеевна, ты уже достала меня со своими ЧП. Каждый день мне названиваешь. Хоть бы одно стоящее дело было. Сама ты разбирайся со своими соседями. Виктория Бунина тем более. У меня еще с Умкинцем самосохранение все в порядке, чтобы к ней под горячую руку лезть. А в Стилингом мы все. Все, отбой. Ты на не дождешь. Все на выборы! Голосуем, за кого хотим! Что синеглазые мои? Вот он я! Ловите меня! О, не видали! Я еще не такое могу показать! Все. Ну все, сам напросился! Гречка! Вот он, друзья мои! Жданочка, жена Васьки Скотника. Как его в таком виде транспортировать будем? Пожалуйста, свежий номер. Ага. Угу. А, что у нас? 
Дуся Иванова меняет профессию. Что за название? Евдокия Иванова. Как вы относитесь к курортному роману? Отрицательно. Надо выявлять у вас здесь все недостатки. Кстати, вот один из них. Вы что, так и будете писать с ошибками? А где, где? Покажите, Ну как же, вот, большими буквами, заголовок на первой странице. У вас это так можно. А вам не кажется, что это, в принципе, не ваша компетенция? Нет, мне не кажется. Слушайте, а вот мы с вами не встречались, вот как-то больно лицо ваше знакомо. Ну, как же. Первая школа. Восьмой Б. Орешкин, ты что? Ты здесь со мной издеваться вздумала? Тебе ж мало мало было, а? Я ничего не понимаю. Это ты мне вот на нотации читал, да? Нет, человек, у которого приводов было больше, чем у всей школы. Я тоже рад тебя видеть, Спиридарова. Я? Я, между прочим, Спиридонова. Давно это у вас? Какое давно? Какое Надо это? Надо милицию вызвать. Да какая милиция? Это ж прокурор. А кто стоял на стрёме в тот момент? Я вообще вижу, при чем здесь ни при чем. Я мимо шла. Ну да, конечно. Все мы так мимо ходим. Да ты, ты, ты вообще не состоявший. Девочки, а что здесь происходит? Да ничего, в порядке, мы растем. А что там за шум? Она что, там на интервью уроки Дениса берет? Да нет, это же всего лишь наши новости. Девочки, Ой, почему не встречи? Я, 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 Лена, у тебя тоже интервью не дописано. А вы, вы кому извините? А я дописывалась. Двести долларов, говоришь. Если родная милиция не поможет, то магистр высшей магии всегда с вами. Так, избавление от нечисти, кикимор, так, домовой лешек. О, теща взять. Ага, лавры нет, места нет, зато есть полы. Все. Приступаем. Тебе долг, тебе долг, тебе долг. Эх! все равно что-то накопаю. И ты будь добра, мне уже помогай все -таки. Слушай, ну, Арешкин, вот там дверь. Дверь там. Да? Да, да, и прикрой ее с другой стороны, пожалуйста. Ну, слушай, Скипидаров, ты забываешься. Нет, это ты забываешься, Орешки. Так, все. Надоело мне тебя слушать, Скипидарова. Чувствую, ты не поняла меня. Ну что ж, будем действовать по-другому. Я сейчас э, хотел бы видеть полугодовой отчет. Это бухгалтерия. Угу. Я хотел бы, чтобы вы мне лично принесли его сюда. Я буду работать у вас в кабинете. Начнем с бухгалтерской отчетности. Э, плавно перейдем, я думаю, к тому, что пишется все-таки в вашей газете. Милости прошу! Ну а мы с тещенькой уже прибыли на место работы. Правда, меня терзали смутные сомнения. Не ошиблись ли мы квартиры? Адрес-то заказчицы я не Эй, написал. Эй, здесь есть кто-нибудь? Ну а что? 
дверь была открыта, вот я и решил, что нас тут ждут. Тем более, что уборки здесь было как минимум на неделю. Ой, с ума сойти. Теперь я понимаю, за что большие бабки платят за уборку квартир. Заходи, мама. Ух ты. Ой-ой-ой. Какой тут бедлан. Народная. Да, работка предстоит долгая. Без денег я это убирать не буду. Ты бы позвонил заказчице. Да у меня и сотого ее нету. Ну раз дверь открыта, значит где-то рядом. Сбегай, поищи. Хорошо. Да предоплату возьми. А лучше всю сумму сразу. Хозяйка! И скорее возвращайся. Ну откуда мне было знать, что в этот момент в кустах возле дома лежит в засаде наш супербдительный участковый Семенович и проводит очередную сверхсекретную операцию. Бобер, бобер, это Сайгак. Прием. Операцию с Кунс начинаем через 4 минуты. Сержант Гречка, вы готовы? Так точно. И помните, маскировка превыше всего. Есть. Товарищ, отойдите. Товарищ, не мешай. К выполнению задания готово. До свидания, Александр Николаевич. Извините, что так получилось. Заходите еще. Удивляюсь, как вы еще не поубивали друг друга. У меня на орешки на с детства аллергия. О, привет. Привет. Какими судьбами? Ну, какими судьбами? Вау, и за что это? Решил немножко подмогнуть родной дочери. Да ну, давай, колись. Тут у меня гости намечаются. Нелли Львовна со Станиславом. Угу. Доченька, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Приголубь. Накорми, привет, гостевой спать уложи. В конце концов, расценивай это как сделку. Слушай, ну а немного ли для твоих гостей, а? Достаточно. Все, что останется, себе возьмешь. А не боишься, что я их голодом уморю в целях экономии? Я рассчитываю на твою благоразумность. А там, глядишь, Стасик тебе и понравится. Папа, ты хочешь выдать меня замуж за мужика по имени Стаси? Боже, как низко пали мои котировки. Не выпендривайся, дорогая. Да? Слушай, Иван Михайлович. Там моя дочь гостей встречает. Ты за ней последи, как бы она чего там не начудила. Хорошо. Понял. Все будет сделано в лучшем виде. Ну и работку мне снова подсунули. Опять за Наташкой следить. У меня от этого товарища прокурора мурашки по коже. Так бы и убила, гада. А по-моему, ничего. Ну, хотя, если ты предпочитаешь Стасиков, то... Ой, напоминай. Кстати, надо еще придумать, как этого Стасика с его мамой обезвредить. Здрасте, дайте, пожалуйста, побыстрее, только, пожалуйста, побыстрее. Вы что, предоплату принесли? Э, да, да, предоплату, предоплату. Возьмите, а. Подержите, пожалуйста. Так, и это все? Товарищ продавец нелицензированных спиртосодержащих напитков, пройдемте в отделение.
Отправили на анализ. Уже? Ну и как? Убойная штука, товарищ участковый. Нитрит натрия обнаружен, но в допустимых предях. Смотрите у меня. Лично продегу. Проанализирую. После проведения экспертизы Семенович лично решил напросить задержанных. Уважаемые граждане, распитие спиртных напитков в общественном месте, административное да правонарушение, тихонько, да статья 20.2. Ну, ну, ну день рождения было. Ну, ну, ну что, ну ничего а такого не сделали. А как мы, нам идти за снятием? Виктория Измундовна, вы? Я буду жаловаться в муниципалитет. Еще не подпишемся. Мама, мама. Не ожидаю. Уйди от меня. Глаза бы мои на тебя не смотрели. Нет, ты погляди, чего, а? Ну, извините, пожалуйста, вообще ну, ладно, все нормально. невероятное ощущение, ничего страшного. Простите, ну, пожалуйста, бывает, вообще последний раз такое, просто так бывает. неудобно просто перед вами. Виктория Ижмундовна! Спокойно. Нет, вы просите меня, пожалуйста. Сейчас слов гадом буду. Это все они. Мы проэкспертизировали ну, уже. Извините, пожалуйста, вообще вы, как бы, не Не обижайтесь, пожалуйста. Я тоже. Нет, ну извините. Нахуй, ну, нехорошо же получилось. Зеточник. Ничего. И на него найдется управа. Ничего не понимаю. Почему без НДС? Здравствуйте. Здравствуйте. Избавление от мужей, соседей, клопов, тараканов, моли. Вот моя визиточка и прочие нечисти. Только этого нам и не хватало. Надеюсь, вы не объявление пришли подавать? Что вы? Я как официальный представитель прошу принять. Анонимка? Да? Гражданка Виктория Дмудовна занимается регулярным членом что? Вредительством. А товарищ участковый? Он сам, он. он. Поступствует... Чуть-чуть. Поступствует процветанию коррупции в рядах наших доблестных органов милиции, беря взятки... Жидкостью сомнительного содержания. Ну, разом Редакция, Косир Бостриков слушает. А, да-да, хорошо, хорошо. Сейчас напомнить водителю Сереги забрать баланки. Ну, хорошо, спасибо. Легче. Так, водитель, водитель, Серега. Ну как что? Ну эти! 
маленький, зелененький. Я, конечно, Серега. Только Суслов, глава поселка. Глава поселка? Извините, пожалуйста, до свидания. Ничего не понимаю. Вести чего-то куда-то. Ты меня точно уходят. Ну, в этом доме что-нибудь пожарить-то хоть найдется, в конце концов. Уксус сколько. Избранная. А вот кусочек хлебушка. Убил бы. Сдается в аренду теща. Молодец, мужик. Мам, так это ж мое объявление. А, Шряк. Алло? Да, на проводе. Да, конечно. Я блондинка. Блондинка. Ой, ну что вы, что вы? Я все делаю чисто. Ой, чисто все делаю. Сколько? Диктуйте адрес. А менеджера? Нет, менеджера у меня нету. Как нету? Я не собираюсь ни с кем делить эти деньги. Вы что, мама? Выезжаю. Да, до скорой встречи. Мама, вы куда? Мама, мама, без менеджера нельзя. Нельзя без менеджера, мама. Мама, без менеджера нельзя. Вы прилетела пересадить цветочек, все просто глушки бегают. Надо им придется еще лечить их, избавляться. Вообще-то как просто, говорят, полезно за укалывание-то. Нервы успокаивает. Вот я и буду сидеть, заниматься. Сдается в аренду теща. Да. Высокие Кстати. родственные отношения. Кстати, а я все Да, папочки на гости уже через несколько часов приедут. Я так и не придумала, как от них избавиться. Подожди, придумаешь. Да. Слушай, а боевая, видимо, это женщина, а теща. Если от нее родной зять решил избавиться. Ты туринул она, что ли? Да ты че? Не то слово, слона нас какого остановит. Слушай, так ты ее знаешь, что ли? Да ты же ее вчера обидела. Она участкова нашего, как шандарахнула по голове. Когда она была? А нет. Ой, такую родственницу врагу не пожелаешь. Врагу говоришь, не пожелаешь? Что ты? Ну, вроде протерла я тебе его. Может, ты мне его подаришь, слушай? А я, кажется, знаю, как избавиться от наших слов. Мам, вы куда? Отстань. Мам, я давно хотел сказать, вам так идет метла. Много ты понимаешь. Достал уже. Вы считаете, что он к ней вернется? Ну, что вы, милочка? Давайте повторим рецепт. Хвост старого, Хвост старого хряка, хряка, яйцо молодого, яйцо молодого кролика, парочка сушеных хвостиков, хвостиков полевых мышей. мышей. Все, милочка, куда он от нас денется? Какая красавица! Какая жена! Я хотела вас отблагодарить. Ну что Возьмите, вы, я пожалуйста. прям не Возьмите, знаю. пожалуйста. Ну спасибо. Всего доброго, до свидания. Да. Приходите, приходите, я вас буду ждать. Ты что, думаешь, меня подкупишь, да? Ты что, меня споить хочешь, да? Стрелится, я. Да, 
а, а ты думаешь, не знаешь, что ты там делаешь, да? Вот вчера Манька приходила, да, к тебе семью ты собирала, а сегодня ее эта стерва пришла, разлучится. Вот как, как, кого обстит? Курица мокрая! Кто же это? Я думала, кто Мерзавка! А рация где? Да рацию Кузякин вчера в бедоне со спиртом утопил. Ой. Алло. Ай, тьфу. Прием. Прием. Бобер, бобер. Это Сайгак. Девочек подвезли? Семенович, а может, ну, с ночью в засаде валяемся. Ну какой нормальный мужик с утра по вам уходит? Да кто нормальный? А этот-то извращенец. Вечно его на что-то остренькое тянет. Товарищ Гречка, давай. Есть. Товарищ Гречка, вы еще не ушли? Товарищ участковый, сержант Гречка к выполнению задания готова. Одобряю. Выполнять. Пройти здесь недалеко. Антикризисное предложение. Очень дешево, очень распродажа. Низкие цены. Пойдемте. Пойдемте. Я вижу, что вам ну, жалко, да. что вы устали. Пойдемте, пожалуйста, со мной. Я еще Пойдемте. Пойдемте. Товарищ Ческовый, Сержан Гречка не подействовал. Что делать-то будет? Видать, совсем конченый извращенец. Ну, придумайте сами что-нибудь остренькое. Есть придумать. Твою. Прием! Прием! Это Сайгак! Да вы что там, совсем охренели, что ли? Это же не сержант, гречка! Как это, начальник? Вы же сами просили чай песенька. Ну и сержант даже Кузякина в женских шмотках! Бобер, придурок! Ты что, решил лейтенанта Петрова тоже в бабские шмотки обредить? Никак нет, товарищ участковый. Значит, объект прибыл. Хока номер один. Сижу за помпом я в печали. Думал, я ручкой сделать тебе харакири. Не получилось, тупая. Извините, это кто? Местный поэт Светикова. Джеки Чао. Я попрошу запомнить Джеки Чао. Хоку номер два. Дрозд поет чаще, а за гонора чаще и чище. А что, коллеги? По-моему, неплохо. Спасибо. Хоку номер три. О, слушай, там Светикова спасает. Она. Вчера с палочками кушать изволила я. Весь ресторан надо мной глумливо смеялся. Завтра я палочки к пальцам скотчем приклею. Креативно, креативно. Добрый день, Антонина Викторовна, извините, что вторгаюсь. Елизавета Михайловна. Джеки Чао. Чао, Чао. Пойдемте со мной. Сейчас сядем, поэзию вашу отредактируем. А напечатайте. Выборочно. Проходите. Я понимаю. Пойдемте, я пойдемте. Понимаю. Антонина Викторовна, на один денек в командировку. Я попрошу вас... запомнить Джеки Чао. На один денечек, пожалуйста. Я Прошу попрошу езжай, запомнить езжай. Джеки Чао. Да, 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 да. Женщина, в каком подъезде 124-я квартира? О, боже.
Морщина такая. А здесь есть кто-нибудь? Блондинку заказывали? Квартира вроде приличная. Значит, нам. О. Нам, значит, там. Так, ну что ж. Возьмемся за дело. рублей на один выход, два раза оплачиваете, третий бесплатно. Хорошо, когда выйдет? Выйдет в четверг. Кто это? Хоку номер пять Джеки Чао, я забыла представиться. В муках рожаю стихов гениальное племя. Только за этих детей элементов не плутят, спонсоров не бы найти. Как вам? Алло, милиция? Хоку номер шесть. Гения в труд непонятен народу. Да, это Касси Гострикова. У нас опять это Джеки Чао. Дайте хоть почву с печеньем. Хоку номер семь. Рвутся наружу стихи бесконечных потоков. Муза навязчиво ходит за мной по пятам. Сборник издайте. Издадим, конечно. Птицы запели на ветках берез туглористых. Воздух прозрачен, как снег на горе Кудзияма. Кто-то сейчас в каталажку пойдет. Да с чего вы? Да с того, правильно? Да с чего вы? Да не переезжайте да. все! Жили у бабуси два веселых гуся. Один серый, другой белый, два веселых гуся. Сегодня я вижу особенно... Эй, мужчина, вы кто? Вы кто? Э, мужик, ты особенно... что? Тонкий, ты что, маньяк? Обнял. Послушай, далеко, далеко в республике чат. И Какой чат? Какой жираф? жираф? Какой жираф? Ты чё? Ты о чем, мужик? Жри ананасы! Рябчиков жуй! День твой последний! Приходит буржуй! Какая женщина! Какая женщина! Я тебе покажу сейчас женщину! Эш ты! Ой, ух, моя спинка! Я тебе сейчас помогу! Кинсин! Ёбкарный бабай! Сламывайте давайте! О, мужики, что тут происходит? Гражданин, не мешайте, это служебная информация. Я не извращался, Лоя. Моя, не моя. Кастрюля упала. Наверное, моя. Мужик, шел бы ты отсюда, нам лишние жертвы не нужны. Мне-то что? Ваш манер, вы его и спасаете. Еще хотел помочь. Ну, получается? Разойдись. Выводите. Какая женщина? Ну какая была женщина? можете, у меня же голова разболит. Мы шли, никого не трогали, конечно. Если красавица, значит, можно раз и забрать. А за что? Я спрашиваю, за что? Интересно, красоты необыкновенной. Он все ходит им ничего. А нас? Если при погонах, значит, можно. Я, конечно, понимаю. Но мы-то тут при чем? Вообще ни за что. Я гражданка другого государства. Возой дешайцы. Ищ на гаузы. Ищ вяду не пишь вяну вози. Да вот уже Ладно, мы это дает, а за что? Ну что, товарищи легкого поведения? Будем вставать на путь исправления. Виктория Эдмундовна, вы? Я тебе сейчас покажу, Кузьма Семенович, что я здесь делаю. 
Торейд Мундовна. Мама, мама. Нельзя без менеджера. Никак нельзя. Ну конечно, как же без менеджера так? Без менеджера так кто вообще? Менеджера кидануть решили, что ли? Да пошел ты со своим нельзя, менеджером. Нельзя, мама, в таких случаях без менеджера. Нельзя. Господи, как надоел мне этот мундов. Осторожно. Ну что, от счастья спотыкаетесь уже? Мама, что вы делаете? Я обои для чего покупал? Что при мод в квартире делать? Вы бы лучше пошли и продолжали работать путаной. Они неплохо зарабатывают. Налили бы строителей. Они бы вам и ремонт спацали, как следует евро. А ты на что? Руки не с того места растут. Или не матушка вперед родилась? Я посмотрите, я обои наклеил. Да, наклеил. Одну обоину наклеил, а на второй денег нет. Поменьше бы пиво пил. Пиво пил. Вы бы на концерты поменьше ходили и на курорты ездили бы поменьше. Вот ваши деньги сэкономились бы. Что? Что тебе мои курорты? Да я сама деньги зарабатываю, сама с долгами рассчитываюсь. В отличие от тебя, у меня жизнь одна. И тратить на этот долбанный ремонт я ее не хочу. Сполозащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров официально стал игроком «Зенита». Пришел. Все сожрал. Молодец. Смотри, вон футбол. Это тебе не с бабами с нашими. Живу тебе, что тещики у тебя нет. Попробуй. Как у меня же туха была. О! Есть открывашка или нет? Алкоголик! Господи, кого там еще принесло? Здрасте! Лично я согласен. Соображаешь, что ты делаешь? Против кого ты идешь? Да ее же отец нас по судам затаскает. За мошенничество. И будет, между прочим, прав. Вы еще скажите, в прокуратуру нас пригласят? Пожалуйста, помогите, а. Ну, мне... Нет, то... нет, нет, нет. Только спугнуть их и нет, все. Я уже побывала в обезьяннике не один раз, не хочу быть. Ну вы же понимаете, ну отца надо проучить. Ну сколько может он в мою личную жизнь долезть? И с этой дамочкой я разговаривала, не она вообще слов не я понимает. Я вляпываться в эти в, в истории. Виктория Дмитриевна, я не хотела вам говорить. Но ведь это из-за моего отца в условии. Что? Они с Иваном Ивановичем, давние друзья, и разработали антикризисный план. И поэтому много кого сократили, ну и вас в том числе. Ах, вот как. Угу. Ну подожди, Иван Иванович. Так, когда, говоришь, гости приезжают? Через пару часов. Будет сделано. Я, улица тут не написана, ничего тут не написано. Вперед. Э, здесь, вы не подскажете, Иван Михайлович. Так это ж мой любимый зятек. Да вы проходите, не стесняйтесь. Сейчас внучку позову. Наташка, Андрей, твоя мать, кончай пиво дуть. Родня приехала. Ой, здрасте. 
Где же вы с моей бабулей уже успели познакомиться? Папа говорит, я вся в нее. Спасибо, спасибо. А может, дом пройдем? Поговорим, как интеллигентные люди. Непременно, Сасик, вперед, домой. Эй, вы куда поперлись-то? Я сказала, возьми себя в руки еще раз. Фамилия? Подвинься, пацаны. Краденые. На той неделе у перекупщиков купила. Ну что, может, по громульке спиртяшки? Не спиртяшки. Чего это? Вы знаете, Стасик у меня очень непознательный мальчик. Заметно. Может, на него стресс так повлиял? Тузик, 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 тузик. У нас тут клиника чудесная есть. Овсянкой называется. Да что вы, что вы. Мы со Стасиком очень рады нашей встрече. Да. Спасибо, мамуля, втянула. Мне суд дома сидеть. Беднейшая, а... Сейчас покажу. Пошли. Пожалуйста, к вашим услугам. Дело осложняется. Да, странно все как-то. Я-то думала, они от одного вашего вида сбегут, а тут... Ой, извините, конечно. Нифига себе, мамуля. Что там, совсем что ли? Ну ладно, пойду я. Почему-то не знаю. 
Любезнейшая, а будьте добра, вот что это за мужчина? А это мой второй зять. Хм. Усопший. Сочувствую, очень жаль, соболезную. Открою тайну. До сих пор вижу его, как вас. Как это вот тут? Является в кошмарах. Скоро вы там жрать охота. Потерпишь. Слушай, в дом не ногой. Ты у нас сейчас на временном положении покойника. Какого покойника еще? Наташка, пошли. Я, кажется, придумала, как от гостей избавиться. Ну и дождь. А косу-то забыла. Ну, тещенька. Мы с вашей тещей нашли общий язык, да? Она изумительная женщина, да, 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 да. Да, я думаю, что свадьбу мы можем запланировать уже на следующий месяц. Угу, непременно, да. Контракт подпиш подпишем чуть попозже. Ну, Иван Михайлович, мы же трубецкие. Решений своих не меняем. Да, до свидания, до свидания. Целую, большой привет. Ну вот, в общем-то, все. Эй, сынок, ты чего? Слышала? Быстрее, 
быстрее, не, не успеем. Подожди. Да быстрее ты. Убивай друг друг друга, пока мы с тобой бежим. Как всегда самое интересное пропустим. Виктория Гмундовна, я, конечно, хотела избавиться от гостей, но не таким же способом. О, дождь кончился. Наташка, один готов. Тащи остальных. Бери же ты трубку. Охрана! Встает охрана! Иван Михайлович, это я. Да вы знаете, куда вы меня послали? Наташка ваша обмочил... Троих намочила. Ты что вообще молишь? Ты что, с ума сошел? Да откуда я знаю? Сошел или не сошел? Того. Гостей ваших. И мужика еще какого-то. А что делать-то будем? Хорошо. Понял. Ну и послал Бог работенку. Ничего себе. Ай. Нашла общий язык. Родную дочь до убийства довести. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Сам виноват. Сам отвечать буду. В результате оперативного мероприятия Скун 10 было обезврежено. Три... Нет. Пять. Восемь. Восемь хозяев притонов. Было против... Про... Экспертизировано. Два ящика спирта, содержащих веществ. Алло. Алло. Да мать твою. Слушай, Матвеевна, имей совесть! Какие еще трупы? Кажись, это заразно. Пропустите, пропустите, пропустите. Отверно. Ага, хорошо. Ну, все понял? Да не, не беспокойся. Я сегодня э, заночую у родителей. В город не поеду. Ага. Ну все, давай. А вы 
так где вы ляжетесь? Вы, наверное, здесь спите. Да нет, это комната моего внука. Внука? Он сейчас в городе, так что располагайся. А, -а, -а. а эти двое улеглись? Да эту дамочку, по-моему, ничем не прошибешь. Точно. Она настолько зациклилась всерьез на этой свадьбе. Шизофрения вообще страшная вещь. Говорят, ее только шокотерапией лечат. Ну, в интересах этой дамочки вылечится к утру. А то мы эту шокотерапию сами устроим. Главное успеть, как приезду моего отца. Успеем. Утро вечером дренее. Так что укладывайся. Отдыхай. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Невероятно. Какое божество. Держите. Что? Халат. Что, не видно, что ли? Благодарю вас, любезнейшая. Благодарю. Боже. Какой трепьем. А цвет. Никому нужна такая невеста с бабулей. Да плевать я хотела на эту бабулю. Не на денежки ее сыночка не плевать. Папаша твой. В казино он все проиграл. Все, что было, все. Нет уж, не знаю, как ты. А лично я на рынке торговать китайскими шмотками больше не хочу. Надоело, 90-х, вот так хватило. Могли бы и поторговать. Ничего с вами не случилось. Да я папашу твоего, мужа собственного бы, с огромным удовольствием продала бы. Да не берут никто. Козла такого много не дадут. Вечно с вами, мужиками, приходится камень на скафу останавливать. Да брось ты этот телефон свой сотовый. Ведешь себя как... Как кто? Как баба, хотите сказать? Чести много будет. Все, хватит. Укладываем. Сам пришел. Ну-ка, разодитесь. Орешкин? Бабуля. Ну точно маньяк. Ну маньяк так маньяк. Орешки. Ну, что ты как 
Решили. А, Без а меня. А, а, а. Строили для себя строить. Хорошо. Да. Послушайте, послушайте что они говорят то хоть. Ужас. Я тебе представляю. Какой кошмар. Во. Надо Нет, их гля... поймать. Нет, ты гля... Семенович, слышь, Семенович, иди сюда, дело есть. Правильно ли я понял, что мой родной отец Дал в аренду мою родную бабушку, моей собственной одноклассницы. Ну, более или менее. Дорогие мои, а вам не приходило в голову, что аферы это дело подсудное? Можете повернуться. Так вот, если в следующий раз вы что-то задумаете, Скипидарова. Я вас засажу и надолго. Надо думать над своими действиями, над своими поступками. Ты все поняла, Скипидарова? Все поняла, Орешки. Наконец-то. Батя, ты чего там? О, а ты что не в городе? -то? Да я дома остался, поздно на работе задержался. А ты что, крадешься-то домой? Заходи. Я труп. Домой мне путь заказан. Чего? Но кушать хочется. Какой труп-то, батя, ты что? Девчонку жалко. Это эту? Скипидарову? Ну, конечно. Надо как-то посодействовать. Есть одна идейка, только чтоб на моей работе о ней никто не знал. Сынок, могила. Стас, что происходит здесь? Эй, есть там кто-нибудь живой? Наталья! Эй, есть кто живой? Мам, мам, иди сюда, смотри. Боже ты мой! Да нет там никого! Стаси, ну ты вот не сиди, ты, 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 ты пробки эти вкрути там, я не знаю, да, ну что Я ты? не знаю, что это такое, я, я никогда этого не делал. Ну хорошо, сходи хоть с печи на кухне посмотри. Я там видела, они в шкафчике лежат. Не, не пойду, а вдруг там крысы? Стасик, не нервируй меня. Не, не, не. Ты ведь, в конце концов, мужчина. Да? Да! Не. Так, и пошел! Мальчик мой, хочешь стать моим зятем? Сасик! Что? 
женись на мне. Мамочка. Иди сюда, Рафитанки, ты мой. Славненький ты мой. Стасик! Господи боже, мы да где же мы? МЧС! Как вас там? Господи, связь опять не берет. далеко мы собрались? Брачные аферисты! Кто? Сама дура! Я, Крубецкая! Я, я, в прокуратуру буду жаловаться! Любой каприз за ваши чистосердечные признания! Товарищ прокурор! Я вас слушаю! Маньяк! Плебей! Да вы все здесь сговоре! Не смей оскорблять моего внука! Чу вырыла! Чтобы вам выглядеть так же замечательно в ее возрасте, как моей мамочке. Ясно? Ой, Чуть ой, ой, телефона. посмотрите, пожалуйста, да медаль у вас плебей! С... Ой, ой, Так, пора кончать этот цирк. Все за мной! Ну как, получилось? Отлично. Классно. Ну что, теперь ты моя должница. Однако я спас тебя от супруга по имени Стасика. Вообще-то, теперь мы твиты. Да, ну. Да, ведь я же не написала разоблачающую статью о том, как... Будущий прокурор района в восьмом классе принес мышей и выпустил их в кабинете директора. Кетчуп вкусный. Генералы могли дать повышение. Да не расстраивайся ты, Семеныч. Мы тебя, Ферисов, еще покороче найдем. Да я и не расстраиваюсь. Ежели чего, вон на Марго дело заведу. Правильно. За незаконное запудривание мозгов населению своими дурацкими гороскопами. Ой, Семенович, я тебя умоляю. Mm. И это говорит не человек, который заказал гороскопа на полгода для всей милиции. Я. Ну, кто? Ага. Ну, я. Ну, бывает. Проехали. И вообще, скажи спасибо, что у меня с обезьяньего года куча рабочих костюмов осталось. Всем хватило. Кусь, пойдем домой, а? Три дня в засадах сидим. А, пойдем. Дети ждут. Пойдем, я тебе борща наварю, горячего. Борща? А котлетки? Будут и котлетки? Нет, ну, Маш, генерала дать могли. О, Господи, ну и денек. Устала, как собака. 
Это ж надо на старости лет. Мама, Ой, какой придумал. Какая старость. Жизнь только начинается. Да. Да, я только не ляпалась. Да, все хорошо. Бабок заработали. Слушай, сынок, с агентством добрых услуг ты неплохо придумал. А, еще бы. Может, что, и заработаем, правда? Обязательно заработаем. Да. Ну, а с кризисом-то как быть? Ой, мам, да что кризис? И не такие времена были. Приспособимся. Думаешь? Да уверен. О, мам! А ну-ка смотри! Один уже приспособился. Собака, мою овсянку жрет. После той истории жизнь в районной газете потекла своим чередом. Фото оживших трупов на первой странице больше не печатали. Здрасте! Здрасте! Можно? Да проходите, проходите. Вы, наверное, за газеткой? Да. Мне, мне штук 10. Да, Я... вот, берите, берите. Можно, да? Мы специально для вас оставили их. Вот на полочке. Вот здесь, пожалуйста. да? Только возьму. Да хоть все забирайте. А можно все? Да, бесплатно, Спасибо бесплатно. вам большое. Я, я, мне это не для меня, для родни. Да, конечно. Для родни. Берите, пожалуйста. Это вам. Это мне? Да нет, что вы, как я могу Берите, берите, берите. берите, берите. Мне С чайком попьете от души. Очень хорошие. Спасибо большое вам. Это вам Огромное. спасибо. Приходите еще. Вы же теперь знаменитые. Наша шокотерапия сработала. Дамочка со Стасиком исчезли с концами. Семенович пригрозил Матвеевне и Марго 15 сутками обезьянника, если они расписывают о наших приключениях. Угроза, как ни странно, подействовала. И даже моя жена ни о чем не узнала. Ой, моя родная, ну наконец. Ой, подожди, подожди, подожди. Как мама? Как вы все? Да все хорошо, Мариночка. Все хорошо. Мамочка? Дыхни, дыхни. Ну не обижай меня, Мариночка. Ну ты что? Ну что? Дом на месте. Мама в ажуре. Все отлично. Вот так. Ну пойдем, моя хорошая. Доченька. Мы с мамулей тебя так ждали. Кажется, я схожу с ума. Единственным, для кого эта история не прошла бесследно, оказался Наташкин отец. Ладно, Тамара, я потом перезвоню. Лена, что у нас с первой полосой? Еще не готова, ветер не доделала. Ну, там скоро-скоро будет. Я что пришла-то? Нам из милиции звонили, у нас в поселке ЧП. Какое Чиполино? Спиридонов на даче троих убил. Повинный пришел. Да ты че, Лена? Милиция что? Что милиция? Приехали, развернулись, уехали. А трупы где? А трупов нет. Они его домой гнали, а он не пошел. Ну ладно, Лена, это в газету, конечно, не сенсация. Давать не будем. Нам с тобой тещи хватит, нам с тобой Васьки Скотника. Еще год расхлебывать будем. Да, бывает. Значит, Лена, я вам говорю, сажайте меня, сажайте по полной программе. Ну сколько еще можно мне объяснять вам? Вам не мне можно вам объяснять. Десятый раз вам повторяю. не надо мне ничего объяснять. Слушай меня. Я вызвал наряд. Что наряд наряд наряд? приехал к вам домой. Ваша теща в полном порядке. Жизнерадостная, Какой цветущая порядок? женщина. Какой порядок? Три трупа. Михалыч, вы ничего не пили до этого. Две недели. Какая так. разница? 
Большая разница у вас белая горячка. Вот розовая. Я говорю, я преступник. Бумагу, признание, тюрьма и так далее. Тюрьма, хорошо, тюрьма. Вы знаете, что такое тюрьма? Вы понимаете, что Знаю. такое тюрьма? Вы хотя бы спали на нарах, ели овсянку каждый день, ходили кругами и жили с огромным богом кирпичом, который вас будет избивать да каждый что день. Ты, что ты меня лечишь вообще? Так следовать. Не надо меня лечить. Тюрьму и все. Я не могу больше. Больше не могу вообще. Вы меня мурыжите 6 часов подряд, вы понимаете? Это а? ты меня мурыжишь, а не я тебя. Вас, извините. Я не могу, я понимаешь, уже 4 часа ночи, а? Для меня теперь ночь и день все одно. Три трупа, блин. Ты меня будешь садить или нет? Михалыч. Так. Ой, смотрим сейчас на лампочку. Смотрим, смотрим, смотрим. Угу. А теперь закрываем глаза. И представляем себе. Вы находитесь в большой темной серой камере. Вокруг решетки. Рядом храпит ваш сокамерный кирпич. Весь на колках. Да хоть палка елочная. Вы уже здесь десятый год. Ну хорошо. Ребята, выноси! Но надо отдать должное упорству Ивана Михайловича. Долгожданного внука он все-таки заполучил. Правда, с несколько другим генофондом. Что же до нас тещенька, то мир между нами продлился долго, целые сутки. До тех пор, пока ей не пришла в голову гениальная идея расширить наше семейное предприятие. Добрый день. Здравствуйте. Кто тут у вас объявление принимает? Да я, конечно, присаживайтесь. Ладно, пожалуйста. Да вот на столе, пожалуйста. Ну, денег. Сдается в аренду. Я ее загнул. Ну-ка. Подольше и шок покажи мне, вот когда ты смотришь на тетеньку с косой. Прячься. Тетенька с косой, покажи мне шок. За что, Иван Михайлович, за что? За убийство! За что, за что? Давай бумагу! Я просто не могу, уже не могу! Что ты можешь? Раз, иди. Яна, я не достану до туда. Пауз, да, испугаться. Поехали. Так, и побольше эмоций. Сейчас гротеск сделаем на улице. Это... Поехали. Давай, давай, давай. Проект. Вот твою. Голубь, ты мой. Сиза. 